È tornata la nostra trasmissione a gente che parla, torna anche la rubrica Portfoglio, la finanza per tutti, insieme al titolare di questa rubrica, Paolo Turati. Buongiorno. Eh, buongiorno e buon 2013 a tutti i telespettatori. Esperto di finanza, ci ricordi il tuo sito internet? Eh? Eh, http paoloturatitactica.wordpress.com oppure su Google, Yahoo, sui vari motori di ricerca, basta digitare il mio nome. Prima abbiamo visto, uh, abbiamo sentito l'oroscopo, diciamo, in generale. Mm, Beh, tu sai, Chris, ti interrompo, sai Cristiano che ci sono dei grandi investitori che eh, investono sull'oroscopo delle azioni, pensa. L'oroscopo, cos'è l'oroscopo sì. delle azioni? Eh, data di nascita, date delle varie fusioni, dei momenti importanti di un'azione. E ci sono, dei, certo, e ci sono addirittura delle scuole di pensiero tecnico-astrologiche che investono su queste basi, spesso con risultati importanti. E, Uh, Gunn è stato un uh, grande investitore americano che ha tirato fuori una teoretica e viene seguito da molte scuole di investitori che investe proprio su queste tipologie di investimento. Lui si è fatto veramente i soldi ragionando su questo tipo di informazioni. Ma Tanto per dire che come gli <coughs> uomini anche le società e gli enti hanno una loro vita, una nascita, una morte. <coughs> certo, quindi Ma può tu ci credi? Senso. Non particolarmente per quanto devo dire che certe motivazioni possono anche essere giustificate se alla fin fine si parla di energia no? e poi la teoria della relatività ti dice che in definitiva si tratta effettivamente di tutta una serie di eventi energetici che si compensano fra di loro, può anche darsi che nel fattore economico succeda esattamente la stessa cosa. Ma prima noi abbiamo sentito l'oroscopo in generale, segno zodiacale col segno zodiacale, ma di che prospettive ha l'Italia, diciamo, la nostra economia, la nostra finanza? Beh, direi che quest'anno partiamo con una buona prospettiva, nel senso che i mercati stanno scontando ampiamente una ripresa dei mercati in maniera molto significativa. Il mercato azionario, come spesso succede peraltro a cavallo di inizio anno, ha avuto una buonissima rivalutazione negli ultimi 15 giorni, abbiamo circa un 10-15% su tutte le azioni principali di rivalutazione. I titoli di Stato italiano si sono rivalutati in maniera significativa e gran parte di questi ormai quotano vicino alla pari, quindi con lo spread che si è ridotto sotto i 250 punti, attorno ai 250 punti abbiamo avuto un rialzo dei corsi, quindi direi che se la finanza anticipa eh, l'economia questo potrebbe essere un buon viatico. Diciamo questo, diciamo che comunque è abbastanza usuale che a cavallo di inizio anno ci siano delle rivalutazioni importanti sui mercati azionari, cosa che è successo l'anno scorso e poi si è visto che cosa eh, si è andato a parlare a fine dell'estate. Quindi diciamo che prendiamo questi risultati con una certa sufficienza e con una certa certa serenità e, e vendiamo. Eh, continuiamo nel so vendiamo, bravo, vendiamo. Eh, che hai fatto tutto questo discorso eh, vendiamo, e poi vendiamo. vendiamo. vendiamo.